மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு மரபியல் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவால்யூஷன் மரபியல் மற்றும் பரிணாமம் தலைப்பில் முதல் தலைப்பாக மிக முக்கியமான தலைப்பாக மரபியல் குறைபாட்டு நோய்களை பார்த்துருக்கோம் அதன் தொடர்ச்சியாக நம்ம அடுத்து பார்க்குறது மனித மரபுணு திட்டம் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஹெச்ஜிபி அப்படின்னுவாங்க ஸோ இந்த திட்டம் சார்ந்து ஒரு பதினைந்து மதிப்பெண்களில் அல்லது பன்னிரெண்டு மதிப்பெண்களில் குரூப் டூ மெயின்ஸில் வினா வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த பயன்ஸ் மட்டும் படிங்க இதிலே கொஞ்சம் மறந்து போயிடும் உங்களுக்கு மீதி பயன் மட்டும் தான் யாபம் இருக்கும் ஆனால் டெவலப் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி கொடுத்துருங்க பாருங்கள் சர்வதேச மனித மரபணு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தொடங்கப்பட்டது இந்த திட்டம் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு இன்றைய தேதி வரை வரிசைப்படுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் மரபணுவை விட எத்தனையோ உயிரினங்களுடைய மரபணு மரபணு ஜீன்பா அந்த எத்தனையோ உயிரினங்களுடைய மரபணுவை வந்து மனித மரபணோட ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததில் மனித மரபணு திட்டம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி மடங்கு பெருசு இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஒரு மரபணு திட்டம் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா அது நம்முடைய மனுஷனுக்கு தான் ஓகேங்களா முதன் முதலில் நிறைவு செய்யப்பட்ட முதுகெலும்பி மரபணு மனித மரபணு தான் இதுதான் முத முத கம்ப்ளீட் செய்யப்பட்டது ஓகே இந்த மனித மரபணுவில் ஜீனில் எத்தனை பேஸ் பேர் இருக்குது பேஸ் பேர்னால் கால இணைகள் உங்களுக்கு பழைய குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் நடத்துகிறப்ப நம்முடைய டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் நடத்திருப்பேன் நினைவு இருக்குங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் கார இணைகள் ஒரு முழு சுற்றுக்கு பத்து கார இணைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்துருப்போம் அதாவது அடினைன் குவானைன் சைட்டோசின் தைமின் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா பார்க்காதவங்க நான் ஒரு பழைய ரெஃபரன்ஸுக்கு அந்த வீடியோக்களை இன்றைக்கி குரூப்பில் கொடுக்க போகிறேன் பார்த்துக்கு அது எல்லாமே நைட்ரஜன் காரங்கள் இதுதான் நைட்ரஜன் காரங்கள் அந்த மாதிரி எத்தனை நைட்ரஜன் கார இணைகள் இருக்குமா நம்முடைய ஹியூமன் ஜீனில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு ஒன்பது அப்படின்றாங்க மூணு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு ஒன்பது பத்தின் அடுக்கு ஒன்பதுனா எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கார இணைகளை கொண்டது நம்முடைய மனித மரபணு த இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் லான்ச்ட் இன் தி இயர் நைன்டீன் இட் வாஸ் மெகா ப்ராஜெக்ட் ஐ டுக் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் தி ஹியூமன் ஜீனோம் இஸ் அபவுட் 25 times டைம்ஸ் லார்ஜர் தென் தி ஜீனோம் ஆஃப் எனி ஆர்கானிசம் சீக்வன்ஸ் டு டேட் அண்ட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் வெட்ரபிரேட் ஜீனோம் டு பி கம்ப்ளீட் ஹியூமன் ஜீனோம் இஸ் செட் டு ஹேவ் அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் நைன் பேஸ்பேக் ஓகேங்களா இதுதான் ஒரு அறிமுகமாக எழுதிக்கிங்க இந்த மனித மரபணு திட்டம் பற்றி கேட்டாங்கன்னா இதை எழுதினாலே ஆறு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அது கீழே மிக முக்கியமான சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது மனித மரபணு திட்டத்தின் இலக்குகள் கேட்பாங்க அல்லது வழிமுறைகள் கேட்பாங்க The main goals of Human Genome Project are as follows. What do you think? We are going to tell you about this. Look. Manitha DNA will be the same as the DNA. This is our target. If you look at all the DNA, you will be able to get a mini card. Okay. If you look at all the DNA, you will be able to get a mini card. Identify all the genes. Approximately 30,000 in human DNA. Manitha DNA will be the same as the DNA. மூன்று பில்லியன் வேதி கார இணைகளின் வரிசையை தீர்மானிக்கணுன்றாங்க உள்ளே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த நம்ம இப்போ வரைஞ்சி காமிச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த உள்ள இருக்கு இல்லையா நெரிசு கார இணைகள் அதன் உள்ள உள்ள இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை அதை டீகோட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த சீக்வன்ஸ் வரிசையை வந்து தீர்மானிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பாயிண்ட் அதை வந்து ஒரு மூன்று பில்லியன் வேதி கார இணைகளினுடைய வரிசையை தீர்மானிக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ டிடர்மைன் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த த்ரீ பில்லியன்ஸ் கெமிக்கல் பேஸ் பேர்ஸ் தட் மேக் அப் த ஹியூமன் டிஎன்ஏ இன்னொன்று அது ஆராய்ச்சி மட்டும் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை அதை டேட்டா பேஸாக ஏற்றணும் எப்படி உங்களுக்கு நான் பாடம் நடத்திக்கிட்டு அப்படியே ஒரு வாயில் சும்மா ஒரு ஆடியோவை கொடுத்துட்டு போனால் நல்லா இருக்குமா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோக்களை ரெக்கார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது நாளைக்கு நமக்கு டேட்டாவை பயன்படும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த தகவல்களை தரவு தரவுகளில் சேமிக்கணும் டு ஸ்டோர் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் டேட்டா பேஸ் இன்னொன்று வெறும் டேட்டா மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது அதை ஆய்வு செய்வதற்கு கருவி தேவை இப்போ நான் வந்து என்ன தான் நான் வீடியோ கொடுத்தாலும் எல்லார்கிட்டையும் மொபைல் இருந்தால் தானே நீங்கள் கிளாஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் டூல்ஸ் ஃபார் தி டேட்டா அனலைசிஸ் இது ஃபோர்த் பாயிண்ட் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்லாம் கேட்டால் நம்ம ரொம்ப கொடுத்து வச்சோங்க ஃபுல் மார்க்கே வாங்கிடலாம் இன்னொன்று தொடர்புடைய தொழில்நுட்பங்களை தொழிற்சாலைகள் போன்ற பிற தொலைகளுக்கு இடமாற்றுதல் டிரான்ஸ்ஃபர் ரிலேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் டு அதர் செக்டார்ஸ் சச்சஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இந்த தொழில்நுட்பங்களை டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவே தனித்தனி இண்டஸ்ட்ரீஸ
சரிங்களா நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறது இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா இது ஒரு ஆப் தான் ஸோ அதனால் இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து நான் மொபைலோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஜெனட்டிக்கோட ரிலேட் பண்ணது சரிங்களா ஓகே அடுத்தது இந்த திட்டத்தில் எழும் அறம் சட்டம் மற்றும் சமூக இடர்பாடுகளை தெரிவித்தல் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப எந்த மாதிரி இந்த சமூகம் மனித சமூகம் எந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்களை எதிர்கொள்ளுது எவ்வளோ பாசிட்டிவான விஷயங்களை எதிர்கொள்ளுது அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தலாமா கூடாதா இந்த மாதிரி நிறையா ஃபீட்பேக்ஸை எதிர்பார்க்குறாங்க ஓகேங்களா இது எல்லாமே கோல்ஸ் சிறப்பு இயல்புகள்னு கேட்டாங்கண்ணா நான் ஒரே இதில் நடத்திட்டேன்பா தனிப்பட்ட முறையில் எழுதிக்கலாம் சேலைன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ஜினோம் ப்ராஜெக்ட் இதை பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மரபணு சராசரியாக மூவாயிரம் கார மூலங்களை கொண்டிருக்கும் ஒரு ஜீனோம் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் த்ரீ தௌசண்ட் பேஸ் சோர்ஸில் இருக்கும் இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஜீன் எது மரபணு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரோஃபின் அதன் பேர் என்னது டிஸ்ட்ரோஃபின் பொதுவாக சராசரியாக மூவாயிரம் கார மூலம் ஆனால் டிஸ்ட்ரோஃபின்ல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு மில்லியன் கார மூலங்கள் ஏறக்குறைய இருபத்தி நாலு லட்சம் கார மூலங்கள் இருக்குது and average gene consists of 3000 base the largest known human gene being dystrophin within 2.4 million bases innone nammudaiya inda gene ku pathinga idu nammudaiya 24 chromosome gala paravi irukku motta 46 chromosome la 24 chromosome la nalla paravi irukku 19 chromosome da pathinga adhigama density avada konjam panakara konjam surappu irukkal selvam irukkal nu vechukenga ஸோ பத்தொம்பதாவது குரோமோசம் அதிக மரபணு அடர்வினை கொண்டது ஸோ ஜீன்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம் இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லைன் ரெண்டு முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அது கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க த தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஒய்ட் குரோமோசோம் ஹேவ் தி லோயஸ்ட் ஜெனடிக் டென்சிட்டி அதாவது பதிமூணாவது குரோமோசோம் வந்து மிக குறைந்த அடர்த்தி பத்தொம்பதாவது குரோமோசோம் அதிக அடர்த்தி இது இங்கிலீஷில் அந்த பாயிண்ட் இல்லை பார்த்துங்க ஸோ நைன்டீன்த் குரோமோசோம் ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி தேர்ட்டீன் குரோமோசோம் ஹாவ் தி லோயஸ்ட் ஜெனட்டிக் டென்சிட்டி இது ரெண்டு மட்டும் மைண்டில் வச்சுங்க பத்தொம்போது பணக்காரன் பதிமூணு ஏழை அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே நம்முடைய மனித குரோமோசோம் அமைப்பில் மரபணுக்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு இல்லை பல்வகை தன்மையோடு இருக்குது அதாவது டைவர்சிட்டி த குரோமோசோமல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீன்ஸ் சோஸ் டைவர்சிட்டி எல்லாமே அழகான பாயிண்ட்ஸுப்பா இந்த டெக்னிக்கல் டேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளோ நம்மளால் எழுத முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மரபணு தொகுதியில் முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்திலிருந்து நாற்பதாயிரம் மரபணுக்கள் இருந்தாலும் நல்லா கவனிக்கணும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஏறக்குறைய நியூக்ளியோட்டடு கார மூலங்கள் அனைத்தும் மக்களிடம் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்குது எவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த உலகத்தில் எத்தனை கோடி பேர் இருக்கும் நம்ம ஆனால் ஒரு ஆள் மாதிரி இன்னொரு ஆள் இல்லவே இல்லை என்னதான் நம்ம இரட்டை சகோதரர்னாலும் அவங்களுக்குள்ள சில வித்தியாசம் இருக்க தான் செய்யுது இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒருத்தர் முகம் இன்னொரு முகம் மாதிரி இருக்கவே இருக்காது சார் ஒரே மாதிரி ஒரே பிறவியில் ஏழு பேர் இருப்பாங்களே சார் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஜீனை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுல தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது நம்முடைய என்டையர் வேர்ல்டு உலகம் முழுவதும் அவங்களுடைய மரபணு உள்ள மாற்றமே இருக்காதான் அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய ஜீரோ பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்களா அது மட்டும் சேஞ்ச் ஆனதுனால தான் நம்ம இத்தனை முகங்களில் இவ்வளோ வித்தியாசத்தோடு தென்படுறோம் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகியிருந்தால் அவ்வளோதான் எல்லா குரங்குகளாக மாறியிருப்போம் உண்மை தானே ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மரபணுக்களில் ஐம்பது விழுக்காடுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மரபணுக்குடைய பணிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை ரொம்ப கம்மியாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கட்டுறது கையளவு கல்லால் கல்லாது உலகளவு அப்படின்ற மாதிரி இது வரைக்கும் மரபணு ஜீன்கள் சம்மந்தமான ஆராய்ச்சியில் ரொம்ப 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 கம்மியான பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் நம்ம மனித மூளை செலவிட்டிருக்கோம் இன்னும் நிறைய நம்ம செலவிட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது So, functions for over 50% of the discovered genes are unknown. Innoon, two of them are less than the same as the same as the same as the same as Protein, protein synthesis is the same as 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 the same. So, less than 2% of genome codes for proteins. Okay. In this case, how many genes are there in the first chromosome? If you look at that, they will be able to see what they are doing. அப்போ முதல் குரமோசம் பற்றி டீட்டெயிலாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாங்க இருபத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜீன் இருக்கு அதே மாதிரி ஒய் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஒயில் ஒய் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒய் குரோமோசோம் இது ஆ
இரநூத்தி முப்பத்தி ஒரு மரபணுக்கள் தான் இருக்குது இதை பாருங்கள் இருபத்தெட்டு ஒம்பது அறுபத்தெட்டு இது முதல் குரோமோசோம் சரிங்களா ஸோ குரோமோசோம் ஒன் ஹேஸ் குரோமோசோம் ஃபஸ்ட் ஹேஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீன்ஸ் வேரிஸ் குரோமோசோம் ஒய் ஹேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஜீன்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் சிறப்பு இயல்புகள் ஓகே இதை பயன்படுத்துகிறப்ப நம்முடைய இந்த சமூகம் எதிர்காலத்தில் எந்த மாதிரி சவால்களை எதிர்கொள்ளும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் கவனிங்க முதல் இது இந்த நோய் நோய்களை கண்டறிவதற்கும் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் திட்டமிடு பொருளுக்கான மரபியல் ஆலோசனைகள் கொடுக்குது அதாவது நம்முடைய மரபியலை பற்றி முன்னாடி தெ தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பதிமூணாவது குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய பத்தாவது நைட்ரஜன் பேஸ்பேர் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு மாறுபாடால் ஃபியூச்சரில் இந்த இந்த குழந்தைக்கு கேன்சர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது பார்த்திங்கன்னா சுகர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா அதை மட்டும் என்ன பண்ணிடுறது உள்ளே போயிட்டு அந்த கார இணையை மட்டும் கட் பண்ணிடுறது அப்போ பிறக்கிற குழந்தை எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து தாத்தாவுக்கு சுகர் இருக்குது ஸோ மகனுக்கு சுகர் இருக்குது பேரனுக்கு சுகர் வராமல் தடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஜீனோம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா போதும் ஏன்னா அவங்களுடைய பேஸ் பேரில் அதை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த கார இணை என்ன பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் சாத்தியமாக அப்படின்னா ஆராய்ச்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சாத்தியப்படுத்துவாங்க எதிர்காலத்தில் சாத்தியப்படுத்துவாங்க அங்கே இன்னும் சாத்தியம் ஆகிருக்கும் ஆனால் நமக்கு இன்னும் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு சில விஷயங்கள் நான் வர வர்றதில்லை ஓகே கவனிங்க திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல் இன் தி டயக்னைசிங் டிசீஸ் அண்ட் ப்ரொவைடட் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் டு தோஸ் பிளானிங் டு ஹேவ் சில்ட்ரன் இன்னொன்று புதுமையான மரபணு சிகிச்சைகளுக்கான வாய்ப்புகள் அதை தான் நான் கடைசியாக சொன்ன பாயிண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வுட் ஆல்சோ கிரியேட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் நியூ ஜீன் தெரப்பீஸ் ஓகே அடுத்தது மனித உயிரியலை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கும் மனிதன் அல்லாத பிற உயிரினங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் தீர்வு குறிப்புகளை வழங்குகிறது ஏன் நமக்கு ஒரு அறிவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஏன் மற்ற உயிரினங்கள் கம்மியாக இருக்குது ஏன் நம்ம மேம்பட்டங்களை இருக்கும் நம்மளுடைய மூளை பற்றி எதுக்கு இவ்வளோ வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணுது இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிரினத்தையும் அடிமைப்படுத்த முயற்சிக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு இந்த பாயிண்ட் தான் அதை பற்றிலாம் ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரைட்டுங்களா அடுத்தது டிஎன்ஏ வரிசைகள் அதனுடைய இயற்கை திறன்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் அதாவது டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உடல் நலம் விவசாயம் ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தீர்வு போன்றவற்றில் உள்ள சவால்களை தீர்க்கும் பயன்படும் சார் இதுக்கு இது என்ன சார் அப்படின்னா மனுஷனுக்கு மட்டும் டிஎன்ஏ இல்லை ஸோ மற்ற உயிரினங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மரபணுவில் இருந்து அந்த நோய் இப்போ ஒரு தாவரம் இருக்குது அந்த தாவரம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஒரு குறிப்பிட்ட நோயில் பாதிக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்குது அப்போ அதனுடைய அந்த ஜீனில் போயிட்டு அதை மட்டும் திருப்பி விட்டால் போதும் அந்த நோய் ஏற்படாமல் மாற்றி விட்டால் போதும் அந்த நோய் வராது ஹைப்ரிட் ஆற்றல் உற்பத்தி சுற்றுச்சூழல் தீர்வு ஸோ எல்லாத்துக்கும் இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து தீர்வு அமையும் சரிங்களா வெரி பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஃபியூச்சரில் மனித சமுதாயத்தையே ஆட்டி படிக்கப் போகின்ற நிறைய புதுமைகளை படைக்கப் போகின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அதனால் இந்த மனித பரபரப்பு திட்டத்தை பற்றி டீட்டெயிலாகவே எடுத்துட்டேன் அடுத்து நோய்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்காம அதுக்கு என்ன அடிப்படை காரணம் பார்த்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறது முன்னெல்லாம் போனீங்கன்னா காய்ச்சல் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு ஊசி போட்டு விடுவாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து அது ரத்த சோப்பு நம்ம பாதிச்சிருக்கா வெள்ளை இணவு பாதிச்சிருக்கா ரத்த தட்டுக்களை பாதிச்சிருக்கா இல்லை வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறாங்க இல்லையா இதுவே இதன் பிரகாரம் தான் இந்த மரபணுடைய பிரபா பிரகாரம் தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இனி எதிர்வரும் காலங்களில் இதை காட்டிலும் அட்வான்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஏ நியூ எரா ஆஃப் தி மாலிகுலர் மெடிசின்ஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை லுக்கிங் இன் டு தி மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் கேசஸ் ஆஃப் டிசீஸ் தென் ட்ரீட்டிங் தி சிம்டம்ஸ் வில் பி ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜஸ் அடுத்தது மரபணு வரிசையாக்கம் எளிமையாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து சிலர் தகவல்களை சுய லாபத்திற்காக அல்லது அரசியல் ஆதய ஆதாயத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடும் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ எல்ஐசி போட்டு வச்சுருக்காங்க இப்போ அந்த எல்ஐசி போட்டவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் செத்து போயிடுவோம் தெரிஞ்சு போயிடுது ஏன்னா அவர் இந்த மனித மரபணுவை பற்றி நல்லா படித்தவர் அப்போ என்ன பண்ணுவார் இருக்கிற அமௌண்ட்டெல்லாம் கொண்டு போய் அப்படி இன்சூரன்ஸில் போட்டார்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காக துண்டு போட்டு தான் போகணும் அப்போ இந்த மாதிரி சுய லாபத்துக்காக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா திருட முடியும்
காப்பீடு நிறுவனங்கள் தங்களுடைய எதிர்கால மருத்துவ செலவினங்களில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள மரபிய கோளாறுகளுடைய மக்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவதை மறுக்கலாம் அவங்க நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட சொன்னிங்கன்னா ஃபுல் பாடி செக் பண்ணிட்டு தான் இப்போ இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா சில பேர் இப்போ அட்வான்ஸாக தனக்கு எதாவது பாதிப்பு இருந்தால் உடனே இன்சூரன்ஸ் போட்டு குடும்பத்தை காப்பாற்றிடுறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க குடும்பத்தை நடுத்தரில் விட்டுறாங்க அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் எடுக்க எடுக்க வர்றாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் மே ரெஃப்யூஸ் டு இன்சூர் பீப்புள்ஸ் அட் ஜெனடிக் ரிஸ்க் அண்ட் திஸ் வுட் சேவ் தி கம்பெனிஸ் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் மெடிக்கல் பில்ஸ் இன்க்யூட் பை லெஸ் தென் பெர்ஃபெக்ட் பீப்புள் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நல்லா கவனிங்க சரியான இனத்தை தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மனித கூட்டத்தில் உள்ள பலரிடம் இருந்து ஜீன்களை பெற்று இணைத்து இனவிருத்தி செய்ய தொடங்கி விடுவார்களோ என்ற அச்சம் உள்ளது ஸோ இதுதான் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக பார்க்கப்படுது ஏன்னா இப்போ ஒரு தாய்கிட்ட கேட்டு உங்களுடைய குழந்தை எப்படி இருக்கணும் ஃபியூச்சரில் ஒரு பிரபலமான டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்றாங்க ஏதோ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் ஏதோ ஒருத்தர் சொல்லலாம் எதிர்காலத்தில் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகணும் எதிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகேந்திர சிங் தோனி ஆகணும் டென்னிஸில் ஒரு பெரிய பிளேயர் ஆகணும் சரிங்களா அவ்வளோ பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் ஐசக் நியூட்டன் மாதிரி வரணும் ஸோ இப்படிலாம் ஆசைப்படுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய ஜீனுடைய அந்த வரிசையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி தன்னுடைய ஜீன் வரிசையை மாற்றி அதே மாதிரி குழந்தைகளை ஈண்டெடுக்கக்கூடிய கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாய சீர்கேடு ஏற்பட்டு விடலாம் சீர்கள் ஏற்பட்டு விடலாம் அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்குது அதனால் இது மற்ற உயிரினங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க மனித இனத்துக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா Another fear is that attempts are being made to breed out certain genes of people from the human population in order to create a perfect race. Okay? We will see you in the next video. Thank you. Thank you.